ma effettivamente io faccio fatica a divertirmi e a capire chi si diverte di fronte ad affermazioni, io ho 20 case dette dal capo di un governo e di uno Stato all'interno del quale milioni di persone non hanno neanche una casa e altrettanti rischiano di perdere quella che hanno. E molti ancora sono accampati in case di amici e parenti perché sono stati sfrattati, alcuni di essi anche pensionati che non hanno potuto mantenere la l'appartamento dove vivevano da 30 anni, 40 anni, pieni di ricordi. Di fronte a una popolazione che ha questo tipo di problemi, andare a dire io ho 20 case, è come dire a un malato che non può guarire, io sto bene, mi dispiace per te ma io sto bene, ho una salute di ferro, è la stessa identica cosa. È un atto di arroganza, è un atto di eh, superbia, incredibile anche se il contesto all'interno del quale la detta era riferito a delle presunte persecuzioni di PM che in caso di eh, eh, non saprebbero dove cercarlo, perché lui ne ha 20 non sa neanche dove dovrebbe andare, anche se l'ha detta in questo contesto qui, il fatto che abbia detto lui, un capo di Stato, io ho 20 case, sapendo che nel suo paese c'è gente che non ne ha neanche una, è veramente una, non solo una caduta di stile, ma è un atto di arroganza e di prepotenza e divertirsi di fronte alle, alle disgrazie altrui è come andare a prendere per il culo appunto un povero disgraziato irridendolo per la disgrazia che ha, è uguale, quello che ha fatto con questa affermazione è uguale, lui non se lo può permettere e quando c'è gente che ride di questo e ride su queste battute, io mi preoccupo perché vuol dire che ci sono persone che danno consenso eh, in modo così acritico da non rendersi conto a chi danno il consenso, a che cosa stanno ridendo, che è come se in quel momento lì, insieme al, al loro capo, loro prendessero per il culo tutti gli italiani che stanno male e che non hanno neanche una casa. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Cosa c'è di divertente in questo? Cosa ci avete da ridere su questo?